Ok, bienvenue à tous. Nous allons débuter cette réunion par la prière. Demandez au Seigneur son aide. <coughs> notre Père dans le ciel, ou notre grand Dieu, on veut te remercier infiniment pour le fait qu'il y a presque 2000 ans passé, que tu as envoyé ton Fils dans le monde pour être le sauveur du monde. Et Père, quoique le temps a passé depuis ce jour merveilleux, nous pouvons nous réjouir du fait que la puissance même du salut n'a pas moindri. Car le Sauveur lui-même, qui est éternel, une puissance éternelle, et la valeur de sa croix et de son sang qu'a coulé là pour racheter le pauvre pécheur de tous ses péchés, c'est encore, encore la même puissance aujourd'hui pour délivrer le pécheur. Alors, notre requête ce soir, notre grande demande de, dans notre cœur, c'est que tu visites ces pauvres hommes qui sont encore sans Christ, sans Dieu et sans espérance de le monde, et que tu nous accordes ton grand salut. Car après tout, c'est pour cette raison que ton Fils est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Alors, on te demande ton aide même dans le témoignage ainsi que la traduction, afin que tous puissent, être, euh, euh, que tous puissent bénéficier de ce temps et surtout qu'on pourrait voir des hommes sauvés pour ta plus grande gloire. On te demande ces choses, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Probably the time to start then. Hello, brother. Hello. Can you hear me okay? I hear you well, Jack. Now, where we're going to do this is you're going to just give me the references and I'll read them in French. Okay. John chapter 3, verse 31, and John chapter 3, verse 36. Okay. Do you want me to read all the verses or just verse 31 and verse 36? Just 31 and verse 36. Okay. Nous allons débuter en lisant dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3, le verset 31 et ensuite le verset 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. OK, brother. How precious is the word of God. Comment précieux est la parole de Dieu. If you forget everything else this week, don't forget the meaning of these verses. Si vous oubliez tout ce que vous allez faire pendant cette semaine, s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'est-ce que ces versets disent. There is one that is above all. Il y en a un qui est au-dessus de tous. And there is salvation to be had. Et aussi, il y a un salut à acquérir, à avoir. Or there is judgment to be faced. Et aussi, il y a un jugement dont nous allons faire face. Nothing more important than what is contained in the Word of God. Il ne trouve rien de plus important dans ce monde que ce qui est contenu dans la parole de Dieu. It's my exercise tonight to share with you how I came to know the Lord as my Savior. C'est mon exercice ce soir de partager avec vous ce que le Sauveur a fait pour moi quand il m'a sauvé. And do you know it was through the Word of God that I heard how I would be saved? Et est-ce que vous réalisez ou savez que c'est par la parole de Dieu que j'ai connu comment être sauvé? I had the privilege of hearing men standing and telling me all about God. J'ai eu le privilège pendant ma jeunesse d'entendre des hommes debout en prêchant l'Évangile me parlant de mon besoin de connaître Dieu. These were men who knew the Lord themselves. Ceux-ci, c'était des hommes que eux-mêmes connaissaient euh, le Seigneur pour eux-mêmes. These were men who knew my need. 
des hommes qui connaissaient que moi aussi j'étais dans le besoin. And as they preached, my heart was convicted. Et comme qu'il prêchait l'Évangile, mon cœur était euh, convaincu. So the word of God is extremely precious to me. Alors la parole de Dieu est très précieuse à mon cœur. And likewise, the person of whom they speak, the Lord Jesus Christ, is precious to me. Et également, la personne dont la parole nous parle, la personne du Seigneur Jésus-Christ, est également précieuse à moi. Tonight, while I'm sharing my testimony, I wish to present you the person of Christ. Alors, ce soir, comme je vous présente mon témoignage, je désire également présenter la personne même du Sauveur, le Seigneur Jésus. And to leave you this question, do you know him? Et vous laissez cette question, est-ce que vous-même vous le connaissez? I was reminded about the reality of it this week. J'ai été rappelé de cette réalité même cette semaine. There are so many here in this land and across the world that don't know him. Il y a tellement de personnes, non seulement de ce pays, mais à travers du monde entier qui ne connaissent pas le Sauveur. Or we can truthfully say the society doesn't know him. Et nous pouvons dire avec assurance que la société même ne le connaît pas. There is no fear of God in society today. Il n'y a point de crainte de Dieu dans la société en général aujourd'hui. But what about individuals? What about you and I? Do we know him? Mais quant à, euh, quant à nous comme individus, est-ce que nous le connaissons? This week, I saw an example that burdened me greatly. Cette semaine, j'ai vu quelque chose, un exemple qui vraiment m'a touché le cœur profondément. I met a man who was in a state of despair. J'ai rencontré un homme qui était dans un état de désespoir. He stood without a home. Il n'y avait même aucun logement dans lequel il pouvait se coucher. He stood with drugs in his hand. Il avait des, de la drogue dans les mains. And he stood with bitterness to the world around him. Et même il proclamait son amertume au monde autour de lui. And looking at him, I thought to myself, here is a man in despair. Comme je le percevais, je pouvais sans doute réaliser qu'il y avait un homme devant moi qui était dans une grande désespoir. If only he knew the Lord. Si seulement il connaissait le Seigneur. But when I talk to him, mais quand je lui parle à cet homme, I didn't get much of a conversation. Il n'y avait pas grand conversation qui prenait place. I tried to tell him that God loved him. J'ai essayé de lui communiquer que Dieu l'aimait. But he was so taken by his despair that he replied, God doesn't love me. Mais dans son triste sort, il était tellement effri avec son désespoir qui exclamant que Dieu l'aimait pas. He would say no more and he would hear no more. Il ne disait plus et il ne voulait plus écouter non plus. If only he knew who God is. Si seulement il y aurait l'occasion de connaître qui Dieu est réellement. If only he had a fear of God, he would drop the drugs from his hand. Si seulement il existait en lui une crainte de Dieu, il y a une drogue qu'il avait dans sa main, il les échapperait à terre. If only he knew the love of God, he would come to him for salvation. Si seulement qui connaissait en fait l'amour de Dieu, il viendra à Dieu pour recevoir ce salut qu'il offre. So again, just before I commence, I ask you, do you know the Lord? Alors, encore une autre fois, avant que je commence mon témoignage, est-ce que vous, est-ce que vous connaissez le Seigneur? My story begins, I suppose, when I was quite a young boy. Mon histoire personnelle commence euh, alors que j'étais encore très jeune. I grew up with immense privilege. 
j'ai grandi avec euh, un immense privilège. I was privileged because I was in a family who knew the Lord. J'étais privilégié car je faisais partie d'une famille qui connaissait le Seigneur. And each week I would hear the gospel preached. Et chaque semaine, je pouvais euh, avoir le privilège d'entendre l'évangile prêché. J'entendais des hommes sur ce plateforme qui prêchaient à propos du Seigneur. And I would hear from family members at home more about God. Et quand j'arrivais à la maison, j'entendais encore de la part des membres de ma propre famille encore plus à propos de Dieu. And so from when I was very young, I knew that there was a God. Alors depuis ma toute jeunesse, je, je savais et j'arrivais bien qu'il existait en fait vraiment un Dieu. But I also knew this, that je I savais, was a sinner. Mais je savais ceci aussi, que j'étais un pécheur. So that word is quite foreign to the world today. Maintenant, ce mot, c'est-à-dire pécheur, c'est un mot qui est très euh, foreign dans le monde aujourd'hui. Dans le monde, on n'en parle plus. The world today tells us that we all are capable of great things and we are all wonderful people. Le monde en général essaie de nous dire continuellement que nous sommes capables d'accomplir de grandes et bonnes choses et nous sommes pleins de bonté. The world today refuses to look and see the problem. Mais tristement, le monde aujourd'hui refuse de regarder en face le problème qui existe. And this, of course, is because it is a painful thing to know that there is a great problem. Et après tout, la raison pourquoi qu'ils ont la difficulté à en regarder, parce que c'est un grand problème et même ça fait mal d'en y regarder honnêtement. Some would rather spend their life being busy. Beaucoup et la plupart même euh, préfèrent de passer une vie très occupée. Some would rather spend their life taking drugs. Euh, par exemple, ils vont peut-être passer leur temps de leur vie à prendre la drogue. Some would rather spend their life doing good things. D'autres peut-être faire, faire de bonnes choses dans leur vie. Spend their life doing anything else but acknowledge this problem, sin. C'est-à-dire faire tout dans la vie, peu importe qu'est-ce que c'est, afin qu'ils ne reconnaissent et admettent le problème fondamental du péché. We are not right with God. Nous ne sommes pas en accord avec Dieu. God has given us three great evidences that tell us about us and Him. Mais Dieu nous a laissé trois grandes évidences qui nous révèlent un peu de qui nous sommes et qui Dieu est. A book in the Bible called Romans, in the first two chapters, tells us about these. Dans l'Épître aux Romains, les premiers trois chapitres nous révèlent ces choses. It tells us that creation, that is the world around us, testifies of a creator. Uh, elle nous révèle en Romain que la création même qui nous entoure nous révèle le fait qu'il y a un créateur. It tells us that the word of God testifies of God. Elle nous révèle également que la parole de Dieu même uh, nous témoigne de qui Dieu est. It tells us of conscience. Aussi, elle nous parle de notre conscience. And all these three things together, they point us and show us that we have a great need. Alors, ces trois choses dont nous faisons mention, euh, la création, euh, ainsi que la parole de Dieu, et ainsi que notre conscience nous pointe de la même direction que nous avons à faire avec Dieu. As creatures, we are imperfect. Comme ces créatures, nous sommes imparfaits. We have all sinned and come short of the glory of God. Car nous avons tous péché et n'atteignons pas la gloire de Dieu. And when we read the word of God, we are condemned. 
For again, we see we have fallen short of his standard. Car quand nous lisons la parole de Dieu, nous percevons que nous avons manqué. Car nous tombons toujours uh, court de les standards parfaits de Dieu. And of course, conscience, likewise, and members. Également, notre conscience même, n'est-ce pas qu'elle nous condamne? Now, when I was a young boy, conscience was the one that first touched my heart. Comme un jeune garçon, la première chose qui a touché mon cœur vivement, c'était ma conscience. Now, anybody that knows me well knows that I have a strong desire for chocolate chip cookies. Alors, tous ceux qui me connaissent personnellement savent que j'ai un grand désir. J'aime abondamment les biscuits aux biscuits de chocolat. And this desire started very early in my life. Et ce désir même a commencé dès le début de ma vie. In fact, one of the earliest things that I can remember is stealing a chocolate chip cookie. En fait, une de mes plus uh, vives mémoires de ma jeunesse, c'est quand j'ai volé un de ces biscuits-là. And while we find it humorous, to me, my conscience was troubled. Et même quand je considère ça, ma conscience était troublée. And it was really from this point onwards that other things I began to notice that I wasn't right with God. Et par euh, ma conscience qui m'a touché vivement à propos de cela, c'était le début même de d'autres choses qui me révélaient que je n'étais pas en accord avec Dieu. I was still very young at this point, probably about five years old. J'étais alors encore pour mal jeune euh, à cette époque, probablement à l'entour de cinq ans. As I continued to listen to the teaching of the Word of God, I began to learn a little more. Et comme j'étais là encore en, sous l'écoute de la parole de Dieu, j'apprenais de plus en plus. Over the next three years, I would learn three things. Dans les prochaines trois années, j'ai appris trois choses. I would learn who I was in the sight of God. Premièrement, j'apprendrai qui j'étais devant la vue de Dieu. I hope that you know who you are before God. Mes amis, j'espère que vous-même, vous savez qui vous êtes devant la face de Dieu. Next, I would learn who he is. Et la prochaine chose que j'apprendrai, c'est qui Dieu était. I'd like to pause just for a moment here and consider who he is. Je vais de m'arrêter pour un instant afin de pouvoir euh, considérer plus davantage qui il est. Christ is not who man dictate who he is. Christ n'est pas euh, l'homme dont les hommes s'imaginent qui est. Christ is who God says he is. Christ est celui dont Dieu le décrit comme étant. You see, there's a misunderstanding in modern society of who Christ is. Il existe aujourd'hui dans la société moderne euh, des graves erreurs dans leur estimation de qui le Seigneur est. Some men say a prophet. Il y a des hommes qui peut-être le trouvent pour étant un prophète. Some men say an important historical figure. D'autres diront que c'est un, un personnage dans l'histoire très important. Others say a good man. Et d'autres admettront que c'était un homme qui était bon. But we have read here in John chapter 3, verse 31, who does God say that he is? Mais quand nous lisons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3, le verset 31, nous voyons que Dieu nous dit qui est son fils. He that cometh from above is above all. Celui qui vient d'en haut 
est au-dessus de tous. He is the preeminent one. C'est celui qui appartient à la prééminence. He is the one that God calls the beloved son. Il est celui dont Dieu s'exclame son fils, son fils bien-aimé. He bears the title Messiah. Et même, il a ce titre de celui qui est le Messie. He bears the title Prince of Peace. Et même, comme titre encore, il est le prince de la paix. He bears the title Alpha, the beginning, Omega, the end. Il est aussi celui qu'on considère comme le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. So you see, slightly more than society says. Alors, nous voyons par ces exemples qu'il est beaucoup plus que ce que la société l'estime à être. But when I was young, there was one special thing which I must learn about him. Mais alors que j'étais encore tout jeune, il y avait certainement une chose à propos de lui qui était nécessaire dont j'apprenne de lui. And that is the title whereby he is most commonly called Jesus. Et cela, c'était par le titre dont il est connu euh, par la plupart aujourd'hui, c'est celle de Jésus. A title which really means savior. Et même ce nom indique et euh, témoigne qu'il est le sauveur. So, when we consider what I learned, I first learned who I was. I am a sinner. Alors, en retournant et en considérant qui j'étais, j'étais un pécheur. C'est ça que j'ai appris. Then I learned who he is. He is a savior. Et ensuite, j'ai appris qui lui était. Il est un sauveur, le sauveur. But then there was a third thing which I must learn. Et maintenant, il y avait une troisième chose dont j'avais encore besoin d'apprendre. And I suppose it maybe took another year until I was about nine, until I learned this. Et j'estime que encore une autre année a dû passer avant que je comprenne cette chose à l'âge de 9 ans. What does it mean to me? Qu'est-ce qu'il veut dire pour moi? What does he mean to you this evening? Que pensez-vous de lui ce soir? I want to tell you about the first words of Christ as he stepped into the scene of time. Que j'aimerais de partager avec vous les premières paroles dont le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit quand il a rentré dans cette scène terrestre. As he preached in his first message, he said, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Quand il a commencé son ministère et ainsi de prêcher, son premier message était « Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » And this is something that is extremely important that we echo forward here tonight. Repent. Et cela, c'est encore très important dans les temps d'aujourd'hui et dont nous avons besoin de répéter. C'est celle de, de besoin de se repentir. God looks upon the problem of sin and he looks upon us as people, and he says, repent. Dieu, enfin, regarde à nous comme pécheurs, et son message pour nous, c'est, nous avons besoin de repentir. What, what a weighty command to bring as he steps forth in public teaching. N'est-ce pas une parole qui porte beaucoup de pédanteur alors qu'il commençait au tout début de son ministère de repentir? Are you affected by that tonight? Do you understand that's for you? Est-ce que vous êtes affecté par ce que je viens de partager avec vous? Est-ce que c'est pour vous, ça? The Bible says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Après tout, la parole de Dieu nous affirme que le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. Oh, if only the men knew what they faced for eternity. And who they face 
for eternity. Oh, si seulement les hommes pouvaient réaliser qu'est-ce que c'est qu'ils vont faire face à l'autre côté de l'éternité et même qui ils vont faire face à. As we realize that we still have this problem of sin and we have not yet repented, surely we must tremble. Comme nous pensons à notre grand problème et le fait que nous n'avons pas encore repenti, sûrement ça devait nous faire trembler. But you know, the wicked heart of man in arrogance doesn't seem to worry. Mais tristement, le cœur méchant de l'homme, dans toute son arrogance, ne veut pas admettre cela. But I want tonight to reassure you of the relevance of this word to you today. Mais je veux prendre cette occasion ce soir pour vous rappeler l'importance de cette parole et comment c'est relevant pour vous même aujourd'hui. There is eternal consequence for your choice in time today. Il y a des conséquences éternelles dont vous avez à discuter ici dans cette période de temps. But up to this point, I have told you of the severity of judgment. Maintenant, jusqu'alors, j'ai démontré la, la sévérité, comment sévère qu'est le jugement de Dieu. I told you of the standard of God's righteousness. Et aussi, je vous ai partagé le standard de la justice même de Dieu. I have told you of your standing as a sinner before his holy presence. Et aussi, je vous ai décrit clairement euh, où vous vous tenez devant tout cela. But I wish you to know, God loves you. Mais je désire que vous connaissiez enfin que Dieu vous aime. So when I was a young boy, I trembled at the thought of meeting God in my sin. Alors que j'étais encore juste un jeune garçon, je tremblais même à cette réalité qu'un jour j'allais rencontrer Dieu dans mes péchés. But I heard and saw men with tears dripping from their face, telling of the love of God towards sinners. J'ai eu le privilège de voir des hommes comme qu'ils rencontraient le, 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 le message de l'Évangile avec même des larmes dans les yeux en parlant de l'amour de Dieu. Despite who I am, With all my sin, God desires that I would be saved. Et malgré moi et malgré le, le nombre de mes péchés, Dieu désirait que je sois sauvé. And the method of salvation is through His Son. Et même le message de l'Évangile dont nous parlons, elle se trouve dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus. We read John 3, verse 36. Nous avons lu Jean 3 et 36. He that believeth on the Son hath everlasting life. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. What are we believing here? Where is this eternal life? Qu'est-ce que c'est que nous croyons je sais quoi cette vie éternelle? You should continue to read the Word of God, even in this precious chapter. Et nous devons continuer à lire la parole de Dieu et certainement dans ce, ce chapitre précieux. Verse 16 gives us a precious truth. Tout de même au verset 16 du même chapitre, il se trouve une vérité très précieuse. That God gave his only begotten son. Où nous disons que Dieu a donné son fils unique. This one that came into the world and died was there for a purpose. The son who came into the world, excuse me, the fils qui était entré dans le monde afin de donner sa vie, euh, il y avait une raison bien particulière à ça. You must understand that, for he is above all. And look now, as we consider, he's on a cross. Après tout, n'oublions pas que c'est celui qui est au-dessus de tout. Et voilà quand nous regardons, il est attaché sur une croix. This can only be possible because God permitted it for us. Cela ne peut être possible que par le fait même que Dieu a permis cela pour nous. 
And this is well wrapped up in a little, a little phrase that's in the Bible of four words. Et c'est là, ça peut être résumé dans une petite parole de quatre mots dans la parole. Apology. Five words. Apology. Excusez, cinq paroles, cinq mots. Christ died for the ungodly. Christ est mort pour des impies. He died for you and me. Il est mort pour toi et pour moi. He died upon the cross for our sins. Il est mort sur la croix pour nos péchés. That's the love of God sending his son for my sin. Voilà l'amour de Dieu même qu'il envoya son fils pour mes péchés. He paid the price for me. La paie la prix pour moi. So that I might know judgment for eternity. Que je puisse échapper au jugement pour l'éternité. How wonderful what all he has done for us. Comment merveilleux qu'est tout ce qu'il a fait pour nous. And so, as Christ steps forth in time, he says, repent. Alors, comme le Seigneur entre dans ce temps, il commence en disant, repentez-vous. Another word that is, as we'll see, is very common, is the word, come. Un autre mot que nous trouvons très souvent est le mot « vient ». And indeed, it is in the last message of Christ in the Bible, in Revelation, he says, « come ». Et même nous pouvons trouver ce mot dans la dernière parole dont le Seigneur nous dit dans le, le livre de l'Apocalypse de la Bible, « vient ». You and I, with all our problems and all our sin, he says, come. Nous, avec tous nos problèmes, ainsi que tous nos péchés, il nous dit, viens. There is salvation to be had. Il y a de la salut à recevoir. There is a savior to know. Il y a un sauveur à connaître. There is everlasting life to enjoy. Il y a la vie éternelle dont nous pouvons nous jouir. Isn't he altogether precious? N'est-ce pas qu'il est tout parfaitement précieux? And so I want to ask you that question that we began with. Alors j'aimerais retourner aux questions dont je vous ai demandé dès le début. Do you know him? Est-ce que vous le connaissez? I suppose I better tell you in the last few minutes how I was saved. You say it again, please. I suppose in the last few minutes I better tell how I was saved. Je suppose maintenant avec les quelques minutes qui devant nous, je devrais vous partager comment le Seigneur m'a sauvé. I learned who I was. I was a sinner. J'ai appris de mon jeune âge que j'étais un pécheur. I learned who He is. He is the Savior. J'ai appris qui il était. Il est le sauveur. I pondered then what he meant to me. Et là, je m'imaginais qu'est-ce qu'il voulait, euh, qu'est-ce qu'il serait pour moi. And I realized he died for me. Heureusement, j'ai venu à réaliser qu'il est mort pour moi. On the 25th of July, 2007, at quarter to nine, I looked at the Lord. Le 25 de juillet 1997, À 10, heures, à 10 heures du soir, vas-y. Go ahead. I cried out to the Lord for salvation. J'ai crié au Seigneur afin qu'il me sauve. And I, I wanted to be saved above anything else. Et je disais ce salut plus que toute autre chose. I knew there was nothing I could do. Je savais qu'il n'y avait rien que je pouvais faire. And in prayer before the Lord, I realized he had done it all for me. Et comme je priais au Seigneur devant moi, j'ai venu à, à, à réaliser qu'il a tout fait pour moi. I accepted his sacrifice for my sins. Et c'est alors que j'ai accepté son sacrifice pour mes péchés. Oh, it's nothing to do with anything of me. No, not good works. Non, ça n'a rien à voir avec quelque chose que j'aurais accompli comme des bonnes œuvres. 
but because of what he has done, I am saved for eternity. Mais au contraire, c'est plutôt qu'est-ce que lui a accompli, et c'est par ce fait même que je suis sauvé pour l'éternité. I believed in him. J'ai cru en lui. But as we repart, I would like to read the remainder of verse 36. Mais comme nous sommes prêts à terminer, j'aimerais de relire la fin du verset 36. Here we see the consequence of this belief. Et voilà maintenant, nous sommes mis devant les conséquences de ne pas croire. He that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Repent. Repentez-vous. Believe. Croyez. And receive. Et recevez. Simple words. Apply them Des to your heart. Des paroles qui sont très simples. S'il vous plaît, appliquez ces paroles à votre propre cœur. Thank you very much for listening. Je vous remercie de tout notre cœur pour écouter ce message. And please, if you do have any questions, don't hesitate to call me out. Et si que vous avez des questions à rapport de ce que nous venons de discuter, s'il vous plaît, n'hésitez pas de venir en contact avec Léon. May you know him as your Savior. Thank you. Et que vous puissiez connaître le Seigneur Jésus comme votre Sauveur. Je vous remercie. Merci beaucoup pour le témoignage. C'était très réjouissant d'écouter ce que notre frère vient de partager avec nous. Et chacun de nous, les chrétiens, nous pouvons également, avec une grande joie de notre cœur, y retourner un temps en arrière dans notre vie personnelle où nous aussi, nous avons venu à connaître le Seigneur Jésus comme notre Sauveur. Gloire à Dieu. Alors, nous allons terminer. Vas-y, Léon. Nous allons terminer dans la prière et je pense que nous allons chanter un petit cantique par la suite. Alors, prions. Notre Dieu, on veut encore te remercier pour la personne même de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est grand les ténèbres dans lesquelles nous étions avant de connaître ton Fils. Et même plusieurs d'entre nous, nous pensions que nous le connaissions. Mais la parole de Dieu nous a révélé qu'en fait, nous n'avons jamais eu ce temps. Nous avons venu à le connaître personnellement. Nous te réjouissons que le Sauveur qui nous appelait de venir à lui, nous a pas mis de côté, mais il nous a reçu des bras grands ouverts, dont les mains étaient partées par ce qui il y a 2000 ans. Alors, nous voulons prendre ce temps de remercier pour non seulement le témoignage et une vie transformée par la puissance même du salut, mais aussi pour ce même message qui se répand encore aujourd'hui et qui atteigne, on a compris de tout notre cœur, qui atteigne la profondeur même des cœurs de ceux qui écoutent à ce message maintenant. Car nous croyons dans ton grand salut. Nous croyons de tout notre cœur que tu fais atteindre des hommes même pendant cet appel et dans les minutes qui suivent, afin qu'ils puissent aussi se réjouir des péchés pardonnés, de connaître le sauveur d'Awan, une demeure éternelle qui leur attend. Ces choses, nous te demandons et nous te remercions. Sincèrement, on nous prêche de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.